అతడు పుట్టి పెరిగింది అంతా భాగ్యనగరంలోనే హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాల బాట పట్టాడు ప్రస్తుతం అమెరికాలోని జాన్స్ హాఫ్కిన్స్ విశ్వవిద్యాలయంలో సీనియర్ సైంటిస్టుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు అంతేకాక సూర్యుడి విషయాలు తెలుసుకునేందుకు నాసా పంపిన పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్లో సేవలందిస్తున్నాడు తానే డాక్టర్ వంశీకృష్ణ జాగర్లమూడి మరి ఆ యువకుడు అంతరిక్ష పరిశోధనల స్థాయికి ఎలా ఎదిగాడు అంతరిక్ష పరిశోధనలపై ఆసక్తి పెరగడానికి కారణాలేంటి అనే విషయాలను స్పేస్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ వంశీకృష్ణ జాగర్లమూడిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇస్రో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా దీనిపైనే చర్చ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ద్వారా సూర్యునిపై ప్రయోగాలకు శ్రీకారం చుట్టింది అయితే అంతకంటే ముందు అమెరికా లాంటి దేశాలు నాజా లాంటి సంస్థల ద్వారా పార్కర్ సోలార్ ప్రూఫ్ లాంటి పరిశోధనల ద్వారా సూర్యునిపై అనేక పరిశోధనలు చేశారు ఇలాంటి పరిశోధనల్లో మన హైదరాబాద్ కు చెందినటువంటి వంశీ కృష్ణ జాగర్ల మోడీ కూడా ఆ పాలు పంచుకున్నారు అలాగే హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ప్రస్థానం ప్రారంభించినటువంటి వంశీ కృష్ణ ఆఫ్కేన్ విశ్వవిద్యాలయం లాంటి దాంట్లో సీనియర్ సైంటిస్ట్ వరకు ఎలా ఎదిగారు ఈ విషయాలన్నింటినీ మనతో పాటు పంచుకోవడానికి ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మరిన్ని విషయాలు మనం పంచుకుందాం నమస్తే వంశీకృష్ణ గారు నమస్తే అండి మీరు హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి మీ విద్యాభ్యాసం ప్రారంభించారు ప్రస్తుతం అమెరికాలో సీనియర్ సైంటిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు సో మీ ప్రస్థానం ఏంటి పెరిగింది మొత్తం హైదరాబాద్ లో అండి నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ చేశాను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు సోలార్ ఫిజిక్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోటి బెల్జియం లో మాస్టర్స్ చేయడానికి వెళ్ళాను ఆస్ట్రోనమెంట్ ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ లో అది అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రాన్స్ లో పిహెచ్డి చేయడానికి ఆఫర్ వచ్చింది సో ఫ్రాన్స్ కు వెళ్ళి పిహెచ్డి చేశాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే సోలార్ ఫిజిక్స్ లోనే కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ మీద సో ఇటలీలో ఆఫర్ వచ్చింది వన్ ఇయర్ పోస్ట్ వర్క్ చేయడానికి సో ఇటలీకి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళి పోస్ట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు జాన్ ఆఫ్కిన్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ ల్యాబరేటరీ నుంచి కాల్ వచ్చింది అక్కడ నాసా పార్క సోలార్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తావా నా దగ్గర పొజిషన్ ఉంది వస్తావా అని అడిగారు సో ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఇప్పుడు అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాను సీనియర్ సైంటిస్ట్ గా సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఉన్నటువంటి సమాచారం మేరకు సూర్యుని పై ఏ ఏ దేశాలు ఎలాంటి పరిశోధనలు చేశాయి వాటి ఫలితాల్లో ఏం తెలియదు ఇప్పటి వరకు ఒక ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి చాలా దేశాలు సూర్యుడి పైన ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నాయి అంటే సూర్యుడు పైకి వెళ్ళకపోయినా మనం పైకి దాని పై దగ్గరికి వెళ్ళలేం కాబట్టి సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండి ప్రయోగాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఆదిత్య ఎల్వన్ కూడా ఎల్వన్ పాయింట్ అంటారు అంటే లెగ్రాంజన్ పాయింట్స్ అని అంటారు ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట సన్ కి అర్త్ కి ఎక్కడైతే గ్రావిటేషన్ పుల్ లేకుండా ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నుంచో పెడితే ప్రశాంతంగా ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ తన పని దాని చేసుకుంటుంది సో అట్లాంటి ఫైవ్ పాయింట్స్ లో ఒక పాయింట్ ఎల్ వన్ సో మనం అక్కడికి పంపిస్తున్నాము ఓన్లీ నాసా అండ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ మాత్రమే ఇప్పటి వరకు ఆ ఎల్ వన్ పాయింట్ కి ఒక సోలార్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వింగ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ను పంపించారు ఇప్పుడు మన భారత్ కూడా ఇప్పుడు మూడవ మూడవ స్పేస్ ఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది పంపిస్తే ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ ప్రదేశానికి పంపించి సన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆదిత్య ఎల్ వన్ మీద మీ అది ఒక శాస్త్రవేత్తగా సీనియర్ సైంటిస్ట్ గా మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇది ఎలా ఉండబోతుంది ఒకవేళ కనుక సక్సెస్ అయితే ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతుంది ఆదిత్య ఎల్ వన్ చాలా పెద్ద గేమ్ చేంజర్ ఫర్ ఇండియా బికాస్ ఇప్పటి వరకు మనకి ఇండియాలో ఓన్లీ గ్రౌండ్ బేస్డ్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీస్ ఏ ఉన్నాయి ఎక్కడ స్పేస్ బేస్డ్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీస్ లేవు సో ది ఫస్ట్ మిషన్ ఇండియా నుంచి ఒక స్పేస్ బేస్డ్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీ సో దీని నుంచి చాలా పెద్ద పెద్ద మిషన్స్ రావచ్చు ముందు ముందు కాకపోతే ఇది కూడా ఇట్స్ అ బిగ్ స్టెప్ అది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఒక పెద్ద విషయం ఏంటంటే దీంట్లో మనకి స్పేస్ వెదర్ ఇంపాక్ట్స్ కి కాన్స్టెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేసే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి బయట వేరే కంట్రీస్ నుంచి పోల్చినా కూడా నాసా ఈసా ది సోహో అని ఒక మిషన్ విండ్ అని కాన్స్టెంట్ గా ఎలవన్ పాయింట్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన ఆదిత్య ఎల్వన్ కూడా అక్కడికి రావటం వల్ల మనకి మన స్పేస్ వెదర్ అంటాం అంటే ఆ సన్ దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అయిన పార్టికల్స్ మన అట్మాస్ఫియర్ మన ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఆ వెదర్ ని స్పేస్ వెదర్ ని సో దాన్ని స్టడీ చేయడానికి చాలా 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 ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆదిత్య ఎల్వన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇంత ముందు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు ఇది కూడా యాడ్ అయితే మనకి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ వస్తాయి స్పేస్ లో అంటే అబ్జర్వేషన్ కి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో ఉంటాయి మనకి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ వల్ల మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో అందరు
అటువైపు వెళ్ళడానికి మీకు స్ఫూర్తి ఇన్స్పిరేషన్ నేను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఫిజిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అందుకనే నేను ఫిజిక్స్ తీసుకున్నాను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ జాయిన్ అయ్యాను కాకపోతే నాకు సోలార్ ఫిజిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి మెయిన్ కారణం నేను అప్పట్లో ఒక ఆర్టికల్ చదువుతుంటే మన ఎత్త మీద సన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా అంటూ ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ వచ్చింది అనమాట అది ఏంటి ఇంత ఏమ ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్ తయారు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి తెలిసింది సో మా ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఇండియాలో ఒక చిన్నది ఉంది దాని పేరు కూడా ఆదిత్యానే గుజరాత్ లో ఉంది చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే మా ప్రొఫెసర్ వెళ్ళి చూసిరా అని చెప్పేసి హెల్ప్ చేశారు శ్రీనాథ్ సార్ సో ఆయన అట్లా పంపించిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అందరూ సూర్యుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు సూర్యుడు అట్లా సూర్యుడి మీద ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎట్లా జరుగుతుంది అని నాకు ఇంకా సూర్యుడు ఇంకా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించింది ఓ ఇది ఇంకా ఫ్యాసినేటింగ్ ఉంది సో ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి సూర్యుడు గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నా సో ఇంకా ఇక్కడ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ అట్లా చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అలా అలా అయిపోయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్స్ నేను మాస్టర్స్ చేయడానికి బెల్జియం వెళ్ళాను అక్కడ ఆస్ట్రానమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో చేశాను కాదు స్పెషలైజేషన్ ఇన్ సోలార్ ఫిజిక్స్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ పిహెచ్డి కూడా స్పేస్ ప్లాస్మా ఫిజిక్స్ లోనే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వర్క్ చేస్తుంది దాంట్లో ఇంకా అంటే అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్ నుంచి సోలార్ ఫిజిక్స్ కి రావడం కారణం ఏంటంటే ఒక డిస్కషన్ గుజరాత్ లో జరిగిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ఫిజిక్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జరిగిన డిస్కషన్ వల్ల ఇట్ సైడ్ వచ్చాను నేను ఇప్పటికి ఇంకా ఫ్యాసినేటింగ్ గా ఉంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాల్సిన అంటే మీరు హైదరాబాద్ లో మామూలు చదువు దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ నుంచి ఇటలి ఇతర దేశాలు తిరగడం ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా పరిచయం ఈ జర్నీ అంతా చూస్తుంటాయి అంటే మీరు ముందే ఊహించారా లేకపోతే అంటే ఒక శాస్త్రవేత్తగా ఇంత చిన్న వయసులో మీరు సీనియర్ సైంటిస్ట్ గా ఎదుగుతామని అనుకున్నారు ఈ జర్నీ మొత్తం చూస్తుంది మాస్టర్స్ కోసం బెల్జియం వెళ్తాము అక్కడ నుంచి అక్కడ మా ప్రొఫెసర్ బాగా హెల్ప్ చేశారు నేను మాస్టర్ తీసేసి చేసిన ప్రొఫెసర్ అక్కడ నుంచి ఫ్రాన్స్ కి రావటము పిహెచ్డి కి సో ఫ్రాన్స్ లో త్రీ ఇయర్స్ పిహెచ్డి చేయటము ఆ తర్వాత ఇటలీలో రాబర్టో బ్రూన్ అనే ఒక పెద్ద ఆయనతో వర్క్ చేశాను అది ఒక స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇటలీ రావటము అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి తర్వాత నన్ను జాన్ ఆప్కిన్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీలో నాసా పార్కర్స్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఆయనే అప్రోచ్ అయ్యారు అది ఒక స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన అప్రోచ్ అయ్యి ఇన్స్టిట్యూట్ కి వస్తావు వర్క్ చేయడానికి అన్నారు యా నేను బై నాట్ ఎందుకు నేను అని చెప్పేసి రావటం సో ఐ నెవర్ ఇమాజిన్ ఏది ఇమాజిన్ చేసుకోలేదు ఇట్లా ఇట్లా అవుతుందని బట్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా మంచిగా ఫాలో అయింది ప్లేస్ లో మీరు పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ లో పనిచేస్తున్నారు సో అందులో మీ విధులు ఏంటి ఆ పరిశోధన ఫలితాలే పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఇప్పటి వరకు క్లోజెస్ట్ సన్ కి క్లోజెస్ట్ గెలిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఒక్కొక్క స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఒక్కొక్క డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటి వాటి డిజైన్ అట్లా ఉంటుంది సో పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ సన్ కి ఇప్పటి వరకు బాగా క్లోజ్ గా వెళ్ళిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సో మనకి అక్కడ సన్ దగ్గర ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది సో చాలా చాలా కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఎంత డేటా ఉందంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకా పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు అంత డేటా ఉంది సో ఎందుకంటే అక్కడ ఇప్పటి వరకు అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఏరియా అనమాట ఎవ్వరు ఇప్పటి వరకు వెళ్ళ అక్కడ అక్కడ ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వెళ్ళలేదు ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక మూడు వందల కిలోమీటర్ల పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అంత ఫాస్ట్ గా ప్రయాణిస్తుంది అంత సన్ కి దగ్గర ఎందుకంటే గురుత్వాకరణ శక్తి శక్తి వల్ల అంత దగ్గరగా ఉండడం వల్ల స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంత ఫాస్ట్ గా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ చాలా అమేజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ చాలా అమేజింగ్ చాలా అమేజింగ్ డేటా ఉంది అక్కడ నేను చేసింది యూజువల్లీ నేను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డేటా మీద వర్క్ చేస్తాను అండ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ మీద వర్క్ చేస్తాను సో ఇవి ఎట్లా ఇవాల్వ్ అవుతున్నాయి మన సన్న ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్స్ రిలీజ్ చేస్తే అవి ఎత్తుకో ఎత్తుకొచ్చేసరికి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి వాటి టెంపరేచర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి దాని వెలాసిటీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఎందుకు అవుతుంది దీని వల్ల మన ఎర్త్ మ్యాగ్నడోస్పియర్ అంటాం అంటే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ లేయర్ ఉంటుంది పైన ఎర్త్ పైన దానికి ఎఫెక్ట్ ఎట్లా జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి ఎట్లా వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది ఇట్లా డిఫరెంట్ స్టడీస్ చేస్తున్నాం మీ పాత్ర అంటే సోలార్ మీ పాత్ర మీరు ఏం చేస్తారు నాది బేసికల్ గా ఇందాక చెప్పినట్టు నాది బేసికల్ గా డేటా అనాలిసిస్ చేస్తాను నేను ఈ సిఎంఈస్ ఎలా వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి
ఎవరైనాక్రాఫ్ట్ ని లాంచ్ My big dream is to have my own spacecraft. And I uh, have a proposal for my spacecraft. I have a good idea. But it's a long curve. But yeah, it's true. It's, it's so, Vamsi Krishna, you are here in Hyderabad. You are here in Hyderabad. You are here in America. So, you are here in your journey. You are here in Kutumbam. You are here in your family. You are here in your family. You are here in Kutumbam. You are here in Telugu. You are here in Hyderabad. Madhi, you are here in your family. మా ఫాదర్ ఏమో వెంకట సుబ్బారావు గారు మా మదర్ ఏమో పద్మజ మా చెల్లి భువన సో మేము హైదరాబాద్ లోనే ఉంటాము మా పేరెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏ విషయమైనా సరే ఫుల్ గా సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఎప్పుడు దేనికి నో చెప్పలేదు ఎడ్యుకేషన్ త్వరగా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలేదు జాబ్ త్వరగా తెచ్చుకోవాలని ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలేదు నన్ను ప్రశాంతంగా నేను ఏం చేయాలన్నా కూడా ఓకే నీకు ఇంట్రెస్ట్ కదా చెయ్యి అని చెప్పేసి వదిలేశారు నేను ఇప్పుడు ఈ ఈ పొజిషన్ లో ఉండడానికి కారణం వాళ్ళ సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ దెమ్ ఇప్పుడు మీరు నాజా అంటే అమెరికాలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు యూజ్ చేసుకుని మీ పరిశోధన కొనసాగిస్తున్నారు సో ఇండియా మీద మీరు మీ ఫోకస్ ఇండియా ఇండియా నేను నాకు అంతా ఇచ్చింది నేను నా ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్స్ చేశాను ఇండియాలోనే అండ్ అదే నాకు బాగా బీజం వేసింది ఈ రెండింటికి కారణం ఇండియానే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇండియాకి రావాలి ఇండియాలోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఒక అంటే ఎక్కడన్నా ఒక ఒక ల్యాబ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆ ల్యాబ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇంకా అక్క ఇండియాలో కూడా ఇండియాలో ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి యా అందుకని అంది నేను ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్రపోజల్ అనేది ఒక కంట్రీ కాదు ఎక్కడన్నా సరే ఇండియాలో ఇండియా వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఇండియాలో ఇస్రోతో కొలాబరేట్ అయ్యి అంటే ఇస్రోకి రాయాలి వాళ్ళ ప్రపోజల్ సెలెక్ట్ చేయాలి చంద్రయాన్ త్రీ తర్వాత సక్సెస్ తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యువతలో ఈ పరిశోధన అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంపై ఆసక్తి పెరిగింది అసలు ఇస్రో అంటే ఏంటి ఈ అంతరిక్షం అంటే ఏంటి ఈ ప్రయోగాలు చంద్రుడు సూర్యుడు వీటి మీద కొంత ఆసక్తి సో అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో అవకాశాలు అంది తెచ్చుకోవాలనుకునేటువంటి యువతకు తెలుగు వాడిగా మీరు ఎలాంటి సూచనలు ఇస్తారు ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా దాన్ని మాత్రం పట్టుబట్టి ఉండమంటాను ఫస్ట్ అయితే వదిలిపెట్టద్దు ఫోకస్ ఎప్పుడు ఉండాలి ఫేమస్ ఉంటుంది అనమాట ద జర్నీ మైట్ బి లాంగ్ బట్ యూ విల్ రీచ్ దేర్ అని సో మేబీ చాలా చాలా లాంగ్ జర్నీ ఉండొచ్చు బికాస్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం బీటెక్ చేసేసి బీటెక్ ఆర్ ఎనీ బ్యాచులర్స్ ఎనీ చేసేసి డైరెక్ట్ జాబ్ తీసేసుకుంటే ఇట్ ఇట్ షార్ట్ పీరియడ్ కదండి అంటే స్మాల్ పీరియడ్ కాకపోతే ఒక్కోసారి రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ బ్యాచులర్స్ దెన్ మాస్టర్స్ దెన్ పిహెచ్డి చేయాలి తర్వాత సో మీరు వరీ కావద్దు ఇట్స్ ఇట్స్ ఇట్ మైట్ బి లాంగ్ జర్నీ మీ గోల్ ఉండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఫోకస్ ఉంటే యూ డెఫినెట్లీ అచీవ్ ఇట్ అండ్ చాలా అంటే చాలా మంది ఉన్నారు మన ఇండియా నుంచి చాలా అంటే చాలా రీసెర్చ్ మంచి రీసెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళు మెయిన్ థింగ్ ఈస్ బాగా పట్టుదలతో ఉండండి బాగా ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ఎప్పుడికి వదిలిపెట్టద్దు జర్నీ ఎంత లాంగ్ అయినా సరే జస్ట్ కీప్ ఆన్ ఫైటింగ్ ఫైటింగ్ ఫర్ వాట్ యూ రియల్లీ వాంట్ చాలా మంది ఉన్నారు సో మీకు తెలిసి ఈ అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఉన్నారో ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు అట్లాగే ఇండియన్స్ కూడా మంచి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు మన తెలుగు ఫీల్డ్ నుంచి అంటే అట్లీస్ట్ నేను వర్క్ చేసిన అంటే ఇండియాలో ఉండొచ్చు అంటే కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఉండొచ్చు అంటే నేను ఇప్పటి వరకు తారాస్ పడిన వాళ్ళ గురించి చెప్తాను తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు మన ఫీల్డ్ లో అంటే స్పేస్ స్పేస్ సోలార్ ఫిజిక్స్ లో తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు కాకపోతే ఎక్కువ మంది చాలా మంది అంటే మా ల్యాబ్ లో కేరళ వాళ్ళు ఉన్నారు రాజస్థాన్ వాళ్ళు ఉన్నారు మా పక్కనే నాసా గార్డెన్ ఉంటుంది అక్కడ టెంపరీ పొజిషన్స్ లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నార్త్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా నుంచి గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి హర్యానా నుంచి బెంగాల్ నుంచి ఉన్నారు ప్రిన్స్టన్ లో పనిచేస్తున్నారు బెంగాల్ నుంచి అంటే కాకపోతే చాలా మంది ఉన్నారు కానీ తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు కాకపోతే ఇండియన్స్ చాలా ఉన్నారు ఈ స్పేస్ అండ్ సోలార్ సెక్టర్ లో ఇండియన్స్ బాగున్నారు కాకపోతే మన తెలుగు వాళ్ళు ఇంకా రావాలి అట్లీస్ట్ కంపారిటివ్ టు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామకృష్ణ గారు ఇది వంశీ జాగర్ల మోడీ చెప్తున్నటువంటి వివరాలు స్వామి కిరణ్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్